তাছাড়া সারা দিন ঘোরাঘুরি করে শপিং করার পর মনে অনেক খুশি হওয়ার কথা ছিল আমি মোটেও খুশি না আমার মনে অনেক ব্যথা খুব খারাপ লাগছে কারণ হচ্ছে আমরা প্ল্যান করলাম যে আমরা লন্ডন চলে যাচ্ছি শপিং করার জন্য তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আজ আমি কি কাঁচা বাজার করব অনেক রোদ উঠেছে আমার কনজারভেটিভিতে আসলে বাহিরে অনেক বেশি ঠান্ডা আপনারা পরের সিনগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন আমরা মোটা মোটা এক একটি জ্যাকেট পরে বের হচ্ছি এই তো এখন হচ্ছে আমরা বাসা থেকে বের হচ্ছি রোদ উঠেছে আসলে রোদের দিকে যাবেন না আমার গায়ে জ্যাকেটটি দেখলে বুঝতে পারবেন যে বাতাস আর ঠান্ডার কি প্রবণতা আর আমরা হচ্ছি দুপুরের দিকে যাচ্ছি বাসা থেকে একেবারে খাওয়া দাওয়া করে বের হচ্ছি কারণ আমরা গিয়ে শপিং করে আবার রিটার্ন আসতে হবে তাই সেখানে গিয়ে আমরা অনেক বেশি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করবো না হয়তো বা হালকা পাতলা কিছুটা স্ন্যাক্স কিনে আমরা খাবো যাই করি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আমার নামেন আর কোনো পরিবর্তন নেই তারা পিছনে বসে তাদের আইপিড দেখছে আর সময় কাটাচ্ছে আমাদের যেতে খুব একটি সময় লাগবে না তো চলুন আমরা যেতে যেতে আপনাদের সাথে গল্প করি আজ হচ্ছে যাওয়ার পথে আমরা হালকা একটু জ্যামও পেয়েছি তবে জ্যামটি রানিং না একটু স্টপ হয়ে গেছে তো দেখি এখানে কতক্ষণ বসে থাকতে হয় আর আমরা এখানে দশ মিনিটের জ্যাম পেয়েছি আসলে জ্যামটি হচ্ছে এখানে রোড ওয়ার্ক হচ্ছে রাস্তায় কাজ হচ্ছে তাই দুটি রাস্তা ক্লোজ হয়ে একটি হয়ে গেছে এই জন্য আসলে আমরা জ্যামে ছিলাম তো আশা রাখছি যে জ্যামটি আমাদের ছেড়ে দিয়েছে আমরা পথ চলতে চলতে অলরেডি চলে এসেছি আমাদের আর বেশি সময় নেই আর দশ মিনিট সময় আছে এই জন্য আসলে আমি এখানে আসি খুবই অল্প সময়ে চলে আসা যায় আর মনের মতো দেশীয় শাক সবজি নিয়ে যাওয়া যায় এরপর আমরা কোয়ালিটির উপরে কার পার্ক করে সব পরিবারে নিচে যাচ্ছি আর আজ হচ্ছে আগে কাঁচা বাজারের আগে মাছ মাংস শপিং করব তারপর কাঁচা বাজার আজ আমাদের লিফট কাজ করছে না তাই সবাই সিঁড়ি দিয়ে নামছি এরপর আমি সরাসরি একটি ফ্রেশ মাছের শপে এসেছি কারণ অনেক দিন হয় পেটি পুটি খাই না বাংলাদেশে থাকলে অনেক সময় দেখা গেল যে আমরা মাছের ভিতরে যে পেটি থাকে আই মিন প্যাটা পুটা যেগুলোকে আমরা বলি গার্ড তো ওইগুলি খাওয়ার জন্য অনেক মন টান ছিল তো ভাবলাম যে ফ্রেশ মাছ ছাড়া সেটা সম্ভব না তো আমি একটি কার ফিশ নিচ্ছে এখান থেকে আপনাদের একটু দেখাচ্ছি ঘুরিয়ে তো আজ মনের আশা পূর্ণ হয়ে গেছে ভিতরে গার্ড আজ খেতে পারবো আই মিন রান্না করে গাছের বেগুন দিয়ে এই হচ্ছে কার্ফিস যেটা আমাদের বাংলাদেশে কার্ফু ফিস বলা হয় দাওয়ান ফিস আর এ হচ্ছে গ্রে মালেট একেবারে ইলিশ মাছের টেস্ট এটিও আমি একটি নিয়ে যাচ্ছি দাম হচ্ছে সেভেন নাইনটি কেজি আর কার্ভ হচ্ছে নাইন কেজি খুবই মজা একমাত্র ভিতরের প্যাটার জন্য আমি এগুলো নিচ্ছি আর এই হচ্ছে আজকে স্ট্রিটের অবস্থা অনেক বেশি বিজি কারণ উইকেন্ডে সবাই কম বেশি শপিংয়ে আসে তাছাড়া হিন্দুদের ফেস্টিভ্যাল চলছে এরপর আমি এখানে অর্ডার দিয়েছি হচ্ছে বারোটি বেবি চিকেন কারণ যেহেতু অলওয়েজ আসা হয় না তাই একটু বেশি করে নিয়ে যাচ্ছি তারপর আমি নিয়ে যাচ্ছি হচ্ছে গিলা কলিজা আজাদ খায় না আমি একা খাই তাই আমি অল্প পোষণ নিচ্ছি আমি এখানে দুই কেজি গিলা কলিজা নিয়ে যাচ্ছি আর হচ্ছে বারোটি নিয়ে যাচ্ছি আমি বেবি চিকেন আর এখানে হার্ট চিকেন আছে খুবই ফ্রেশ তো আমি দুটি হার্ট চিকেন নিয়ে যাচ্ছি হার্ট চিকেন আজাদ তেমন একটা খেতে চায় না তো বান্দি আমি একাই পরে যাই খাওয়ার জন্য আর হচ্ছে আমি নিচ্ছি হচ্ছে এখান থেকে ল্যাম নেক 
लेमन नेक टी हमारे खूब फालो लगे आई मीन घार तो आमी किन्तु क्या एक टी घार निये जाच्छी आर निच्छी होच्छी आमी बीफ की माँ किन्तु क्या आमी एक किजी बीफ की माँ निच्छी और आई मार चो की माँ टी बनिए रखे चे आमी निजे ही देखी ची एक ही बड़ी फ्रेश खूब फालो आर एटी होच्छे हंसलोती जी और यही होता है आमिने बुरी बोशे बोशे उन्हें खाते जी दो दोष की दोष को बु ऐसे 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 ऐ जी आमे ना आमे ना उठा के फिनिश करो मादी बे फिनिश करे ना वो फिनिश करे ना वो नो 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 जीत करे ना जीत करा भालो ना नो आमे ना आमे ना गुड गेल आमे ना गुड गेल आजाद होते हैं पासे शॉपे गए थे तार निहरी के तीचे कोचे ये शॉपे हमें किचुटा गोरू टैंग देखे थे खूब एक टी क्लीन लगी नहीं आमा कच्छ भालो लगी नहीं देखते किचु एक टी दुटी लोम चिलो तो आमी बोली थी जे शोमो यामर नष्ट कर बोना जी तो आम्रा दोपोरे ऐसे थी तो आजाद के पार्टी दी थी नेक्स्ट जोड़े आई मीन पाशा पाशा अनेक गुलो शॉप तो नेक्स्ट जोड़े जुदी शे पाए मैं बोली थी शेखांते के निये नीते Baby, mix and match. Um, thank you. So, I'm going to go to Mangshe Shopping Shesh. I'm going to go to ITS. So, I'm going to go to Mask. Hi, Ray. Tana, Tana. Shangshar is a big one. Every month, I'm going to go to my father. एक बार होती है आमी टेबलेट जोनों की छुट्टा प्लास्टिक का कुछ नहीं थी एक आगे नहीं गयी थी लाम अमार दूसरी टेबलेट जोनों तो आमी आरवे की नहीं गयी लाम लाल थी एक बार होती है आमी जी बड़ो मास नहीं थी आज आमी मिर्गल मास नहीं थी एक टी बड़ो आरे की होती है चातुरे इलिश ये जामी एक तो देखा हमारे मिगल मास आता शेष एयरपोर्ट माचे शॉपिंग करा शेष हुए गया थे आज रात की दी ऑलरेडी पार्टी दी थी कारे कारण हमारे गाड़ी शोमोई चिलो आर बीस मिनट तो भाभलाम जा आज आधे गिए वो ही माच रखे गाड़ी आरो किच शोमोई बारा बे तापर होते हैं हमरा ओन्नो शॉपिंग कर गो आर माच गुलो हमें अपने देर देखा ते पड़ी नहीं � एयरपोर्ट आमिर की शॉपें शिचलम कॉस्मेटिक्स से शॉपें आज जो आमिर किचु हाइलाइटर किने थी आर किचु ब्लाशन जो दिशो मौय है अवश्य आमिर आपने देखा थे वीडियो तो ऐड कर बो कारण शॉपें अनेक कम शॉपिंग करा नहीं है ताई आसले शॉप किचु आमिर शेयर करते पाच ची ना एयरपोर्ट होते हैं हमरा जावरा की जेतो हमरा चोले जबो शुद्ध काचा बाजार बाद आचे शाक्षोत जी तो जावड़ा के हमरा किचुटा खेनी ची एक बार हमारे पूरो पौड़ी बार होचे खावरे जन्नो रेडी ये होचे आमन आर ये होचे अमेना बुरी अमेना तुम्हें चिकन खाते हो चिकन खाते हो 
দেখছ <laughs> এরপর হচ্ছে আমি আজাদ আমান আমিনাকে সবই বসিয়ে রেখেছি ওরা খাচ্ছে আমি হালকা একটু খেয়ে চলে এসেছি শপিংয়ের জন্য কারণ আমাদের কাছে সময়ে কম অনেক বেশি বাতাস চলে এসেছে আমাকে নিশ্চয়ই দেখি বুঝতে পারছেন আর হচ্ছে আমার শপিং করার পর আমাদের আর তেমন সময় নেই আজাদে গাড়ি আরও দেড় ঘন্টার মতো বাড়িয়েছিল তো সেই সময়ে প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে তো এখন দেখি যে আমি কতটা সবজি কালেক্ট করতে পারি কুইক কুইক তারা খেয়ে এই শপের উপরেই হচ্ছে আমাদের কারপাক তো তারা খেয়ে সরাসরি উপরে চলে আসবে আর আমি হচ্ছি সরাসরি চলে এসেছি শপের ভিতর আমার পরিচিত শপ যেখান থেকে অলওয়েজ আমি শপিং করি ইটস এ হিউজ শপ তো আমি শপে ঢুকে বেশ কিছু জিনিস নিয়েছি যা যা ফ্রেশ পেয়েছি যা যা আমার দরকার ছিল সবজির ভিতরে বেশ আমার সমস্ত শপিং শেষ আর আজ যেহেতু লিফট কাজ করছে না তো আমাকে সবজিগুলো সব হাতেই ক্যারি করে নিয়ে যেতে হবে আজাদ আমার আমি না অলরেডি গাড়িতে বসে আছে আমার জন্য অপেক্ষা আমি গেলেই আমরা রওনা দিয়ে দিব আমি সবজির ব্যাগটি টেনে অনেক বেশি টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি কারণ সেই ব্যাগের ভিতরে প্রায় চারটি সিঁড়ি পার করে আমাদের কার পার্কে যেতে হয়েছিল যেমন কি আমি বললাম যে লিফট কাজ করে না আজ বোঝা গেছে যে সংসারের বোঝা যে কত বড় কারণ হচ্ছে আমার সেই ব্যাগে বড় একটি মিষ্টি কোমড়া ছিল আমি না বুড়ির খিচুড়ির জন্য নিয়েছিলাম আর নিয়েছি হচ্ছে অনেক বড় প্রায় দেড় কেজি ওজনের একটি পেপে শপিং টপিং শেষ করে আমরা ঘরে চলে এসেছি আর ঘরে এসেই আমরা শুরুতে যে কাজটি করেছি আমি নাকে আজাদ খিচুড়ি খাইয়ে দিয়েছে খিচুড়ি খাইয়ে আমি নাকে উপরে নিয়ে গেছে ওকে ঘুম পাড়াবে আর এরই মাঝে আমি যে যে কাজ করলাম চলুন একটু ওভারভিউ দিয়ে নেই আর আপনাদের সাথে বলেছিলাম মাছগুলো পরিচয় করিয়ে দিব যে কি কি মাছ আনলাম তো চলুন আমরা একটু দেখে নেই যে সব জিনিসগুলো আমরা দেখতে পারিনি আর সবজিগুলোর কি ব্যবস্থা করলাম তা আর তাছাড়া সারা দিন ঘোরাঘুরি করে শপিং করার পর মনে অনেক খুশি হওয়ার কথা ছিল আমি মোটেও খুশি না আমার মনে অনেক ব্যথা খুব খারাপ লাগছে কারণ হচ্ছে তা নয় কিছুক্ষণ পরে বলছি দুটি হার্ড চিকেন নিয়েছি বলেছিলাম যে দুটি শক্ত মুরগি ওরা একেবারে আমাকে স্কিন সহ ছোট ছোট টুকরো করে দিয়েছে এবং আলাদা আলাদা ব্যাগে দিয়ে দিয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটি আজকে শপিং করে এত ভালো লেগেছে আমরা শপিং করে নিয়ে এসেছি আর বাহিরের তাপমাত্রা এতটাই ঠান্ডা দেখুন মনে হচ্ছে যেন ফ্রুজেন হয়ে গেছে জিনিসগুলো কোনো পানি বের হয়নি এই যে দেখুন পানি দিয়ে ভরে যাওয়ার কথা ছিল একেবারেই খুবই সামান্য একটু ব্লাড দেখা যাচ্ছে আর বেসিক্যালি সবসময় দেখি পানি দিয়ে ভরে যায় কারণ অনেক বেশি ঠান্ডা যে কারণে সব কিছু আসলে খুবই ভালো আছে আর এই হচ্ছে আমার মাংসের কিমাটি 
যা আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে নিয়েছি আর এখানে আমি যে নিয়েছি তা হচ্ছে মুরগির গিলা কলিজা আর হচ্ছে আমি ল্যামের একটি নেক নিয়েছি এই যে এখানে আছে আই মিন ল্যামের ঘার বলা হয় যাকে খুব মজা হয় তো এখানে আমার নেকটি আছে তো আমি এগুলো সব সেপারেট করব কিছুক্ষণ পরই আর এখানে হচ্ছে আমার দেশের বিখ্যাত চাঁদপুরের ইলিশ মাছ বরাবরই একটি লম্বা করে টুকরো করি তো গত পরশুদিন আমানকে ইলিশ মাছ খাইয়েছি ও ভীষণ পছন্দ করেছে কিন্তু স্কুল থেকে আসার পর যেহেতু আমি খাইয়েছি আমার নিজের কাছে অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে বেছে খাওয়াতে কারণ পিঠের এই মাছটি আমি নিজেও বাঁচতে পারি না এই আই মিন এই যে পিসটি এই পিসটি বরাবরই আজাদ খায় আমিও খাই না এত বেশি কাটা তো ও পছন্দ করার কারণে আজকে যখন মাছ কেটেছি বলেছিলাম যেন দু টুকরো করে দেয় যেন আমানকে আমি এই প্যাটের যে মাছ এটি যেন খাওয়াতে পারি যেহেতু পছন্দ করেছে বাচ্চা মানুষ হয়তো বা একদিন খাবে তারপর আর খাবে না তো এর জন্য আমি বলেছি ওদেরকে যে আমাকে একটু ছোট টুকরো করে দাও আর এই হচ্ছে সেই মাছটি যা হচ্ছে কারফিশ আমরা বলি কারফু মাছ একেবারে ফ্রেশ পাওয়া যায় আশা করি আপনারা দেখে বুঝতেই পারছেন এই হচ্ছে ফ্রোজেন মাছের অবস্থা আর এই হচ্ছে কারফু মাছ একেবারে ফ্রেশ আশা করি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত টস টসা মাছটি আর এই হচ্ছে গ্রে মালেট এর টেস্ট আমি আপনাদেরকে বলবো যদি কোনো মানুষ মাছ না চিনে আপনারা যদি রান্না করে দেন আর যদি বলেন যে এটি ইলিশ মাছ কেউ অবিশ্বাস করবে না সবাই বিলিভ করবে ইলিশ মাছে খেয়ে যাচ্ছে আর এর নাম হচ্ছে গ্রে মালেট খুবই মজা আমি বেশ কয়েকবার খেয়েছি একেবারে ইলিশ মাছের টেস্ট আমি পেয়েছি আর এই হচ্ছে আমার মৃগেল মাছ যা হচ্ছে বাংলাদেশে মিরকা মাছ বলা হয় আসলে আমরা মৃগেল মাছ বলেই চিনি মাছটি খুবই বেশি ফ্রেশ আমি যে সব থেকে বরাবরই মাছ কিনে অনেক ভালো মাছ আমি পাই আশা করি মাছের কালারটি দেখেও আপনারা বুঝতে পারছেন আর এই মাছটিও আমি ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে এসেছি যেন আমার রান্নায় সুবিধে হয় আর এ ছিল আসলে আমার বড় মাছের এবং মাছ গোছের পর্ব তার সাথে সাথে আমি কিছুটা নিয়েছি ছোট মাছ আর তা হচ্ছে এখানে আমি একটি রুই মাছের ডিমের প্যাকেট নিয়েছি ভাজি করে খাওয়ার জন্য আর এখানে নিয়েছি একটি বাইলা মাছ আশা করি না 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 সরি আমি আসলে এখানে বাইলা মাছ মনে করে টাকি মাছ নিয়ে এসেছি বাইলা মাছটি নিতে চেয়েছিলাম তো আমি যখন গাড়িতে ভরেছি প্যাকেট করে তখন দেখলাম যে আমি বাইলা মাছটি সাইডে রেখে টাকি মাছ নিয়েছি যাই হোক আজাদ ভীষণ পছন্দ করে হয়তো বা পেঁয়াজ দিয়ে ভুনা করে দিব অথবা ভর্তা করে দেব ফালানি তো যাবে না আজাদ সাহেব এটি পছন্দ করে আর এই হচ্ছে আমি নিয়েছি পাঁচ মিশালি মাছ মিক্স মাছ যেটাকে বলা হয় মিশালি মাছ এখানে অনেক হরেক রকম মাছ আছে তো এই প্যাকেট আমি নিয়েছি প্রায় তিনটি এই যে একটি আর এই হচ্ছে একটি দুটি আর ওই হচ্ছে একটি মোট তিনটি নিয়েছি এই যে মোট তিনটি আর বেবি কই নিয়েছি যা হচ্ছে আমাদের দেশি কই আর এই যে আমি দেখাচ্ছি এই যে দেশি কই আমি দুটি নিয়েছি একেবারে খুবই মজা হয় তো খুব বেশি যে আমি ছোট মাছ কিনেছি তা না ছোট মাছটি আসলে আজাদের জন্য কিনা গত ব্লগে আপনারা দেখেছেন অনেক ছোট মাছ কিনেছি এখনো পর্যন্ত আসলে খাবার সময় হয়নি তাই এবার আমি ছোট মাছ একটু কম কিনেছি আর এই হচ্ছে গরুর ঠ্যাং যা আজাদ কিনেছে নিহারি খাওয়ার জন্য আজাদ যেহেতু কিনেছে কতটুকু কিনেছে আজাদ নিজেও জানে না শুধু বলেছে যে আমি এইটুকু চাই ছোট টুকরো করে দাও তো তাই দিয়েছে আর এই হচ্ছে আমার ভাই মাছ মাংসের বাজার এবার আসুন কনজারভেটরিতে দেখি যে আমি আমার সবজিগুলো কিভাবে রাখলাম আপনাদের সাথে একটি পরিচয় করিয়ে দিই এই হচ্ছে আমার কনজারভেটরি যা রাত্রে এত বেশি ঠান্ডা থাকে বলেও শেষ করা যাবে না তাই এই যে দেখুন সবজিগুলো কিন্তু আমি ফ্রিজে না রেখে আমার কনজারভেটরির টেবিলের উপর রেখেছি আশা করি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আর এই হচ্ছে পটল আর এই হচ্ছে করলা কাঁচামরিচ আমাদের দেশি সিম সাথে একটি জাম্বুরা নিয়েছিলাম এই হচ্ছে জাম্বুরা আর এই হচ্ছে বেগুন দুটি বেগুন অনেক বড় বড় আমি একটি দেশি লেবু নিয়েছি কারণ হচ্ছে লেবুটি দেখে আসলে লোভ সামলাতে পারিনি এর খোসাটি আমি কামড়ে কামড়ে কষলে কষলে খাবো ইচ্ছা আছে আজাদ মোটেও পছন্দ করে না এই লেবুটি জানি না কেন তাই তার সামনে বসে আমি খাবো যাই হোক এই হচ্ছে আমার কাইকলা সিম যা আমি দুদিন খাবো আর এই হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত কচুরমুখী 
যা গত ব্লগে আপনারা দেখেছেন আমি কিনে নিয়ে এসেছিলাম আমার কিসমতে জটেনি ইলিশ মাছ শেষ কচুর মুখে অলরেডি মাটির নিচে আর এইগুলো আশা আছে যে খাবো যেহেতু আজকেও ইলিশ মাছ এনেছি দেখি কি করা যায় এটিও রিজিকে আছে নাকি আর এই হচ্ছে একটি লাউ যা আমি নিয়ে এসেছি আর এই হচ্ছে টমাটোস এই হচ্ছে আমার আদা এই হচ্ছে আমার ফ্রেশ ফ্রেশ ধনিয়া পাতা যা কিছুটা আমি সেভ করব সেভ বলতে কেটে আমি নর্মাল ফ্রিজে রাখব বেশ কিছুদিন খাওয়ার জন্য আর কিছুটা দিয়ে আমি একেবারে ফ্রেশ ধনিয়া পাতা দিয়ে ভর্তা করে খাবো পাটাই ডোলে ইটস রিয়েলি টেস্ট আসলে এখনই জিবে পানি চলে আসছে বলা যাবে না আর এই হচ্ছে সেই পেঁপে যা আমি আপনাদের দেখাতে পারিনি যারা বিক্রি করেছে আসলে তারা ওয়েটটি করতে পারিনি আমি এই মাত্র ওয়েট করেছি আমার ঘরে এর ওজন পুরোপুরি দুই কেজি একশো গ্রাম এই হচ্ছে পেঁপেটি মোটামুটি মাসাল্লাহ অনেক বড় আর এই হচ্ছে মিষ্টি কোমড়া যা আমেনা বুড়ির জন্য নিয়ে এসেছি এটির ওজন হচ্ছে তিন কেজি দুইশো গ্রাম যা আমি এখন মেপেছি আসলে এই পাঁচশো গ্রাম সরি আসলে এই পাঁচ কেজি জিনিস আমার ব্যাগে ছিল বলেই আমার সবজির ব্যাগটি এত বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল আর হেভি হয়ে গিয়েছিল তো এই যে দেখুন যে আমি কিন্তু ফ্রিজে রাখিনি গরমের দিনে আমার এই কনজারভেটিতে চল্লিশ থেকে ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা যেমন হয় রোদ্রে ট্রাস্ট মি শীতের দিনে আমার এই কনজারভেটরি নর্মাল ফ্রিজের কাজ করে আমি যদি এগুলো এখানে রেখে ঘুমাসি অনায় আসে যেমন সবজি তেমনই থাকবে বরঞ্চ সকালে উঠে দেখব আরও বেশি ঠান্ডা হয়ে আছে এই ছিল আজকে আমার জার্নি সারা দিনের স্বামী সন্তানকে নিয়ে বাহিরে গেলাম শুধুই আসলে সবজিগুলো কেনার উদ্দেশ্যে আর ছোট মাছ কেনার উদ্দেশ্যে তো সেই জিনিসগুলো কিনতে গিয়ে এই সব কিছু কিনে নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে আর সময় বেশি নেব না কারণ এখন আমাকে এগুলো সব তৈরি করতে হবে আমানকে খাওয়াতে হবে নিজেরা খাবো নামাজ পড়বো ঘুমাবো কালকে হচ্ছে সানডে আমাদের আরও অনেক কাজ আছে তো বিদায় নেওয়ার আগে আমার যে দুঃখের কথা তো আপনাদের সাথে শেয়ার না করলে আমার নিজেরও ভালো লাগবে না তা হচ্ছে আমি আসলে কার ফিসটা কিনতে চাইনি আজকে এই যে যে কার ফুমাস নিয়ে এসেছি এটি আসলে আমি কিনেছিলাম এটার ভিতরে যে প্যাটাগুলো থাকে সেই লোভে যে আমি আমার গার্ডেনের বেগুন দিয়ে প্যাটা খাবো কারণ বাংলাদেশে যখন ছিলাম আমার আব্বু হর হামেশা বড় বড় মাছের পেটিগুলো নিয়ে আসতো তো আমার আম্মা বেগুন দিয়ে রান্না করতো আসলে জিবে জল চলে এসেছে বলতে বলতে তো সেই লোভে আসলে ফ্রেশ মাছটি আমি কিনলাম যে আমি এতটুকু পেটি পাবো কারণ এত মাছ কেনার পরে কার মাছ কেনার আমার কোনো ইচ্ছেই ছিল না শুধু পেটি খাবো এই জন্য তো আমাদের সব মাছের শপিং করার পর মাংসের শপিং করার পর আজাদ যখন হেঁটে যাচ্ছিল কারণ আমরা শুরুতে গিয়ে এই দুটি মাছ কিনেছিলাম গেরে মালেট আর কার তো আমরা দোকানে রেখে গিয়েছি যে আমরা যাওয়ার পথে কালেক্ট করব। তো আজাদ মাছ মাংস কিনে ট্রলি নিয়ে যখন চলে গেছে কার পার্কে তাদের কাছ থেকে মাছগুলো নিয়েছে কিন্তু সেই প্যাটার প্যাটার রয়ে গেছে সেটা আর আমার কাছে আসেনি তার মানে একেবারে পয়েন্টলেস আমার এই মাছটি কেনা এত মাছ আসলে আমি একাই খাই আজাদ মাছ পছন্দ করে না এক মাছ আমার কপালেই আসলে জুটবে তো কি করব রিজিকে না থাকলে দুনিয়ার কারো পক্ষে সম্ভব না এত সুন্দর করে সব কিছু গুছিয়ে গাছে নিয়ে এসেছি অথচ যেখানে আমি কিনেছি ওদের বলেছিও আমার সামনে ওরা যে গার্ড থাকে আই মিন যে প্যাটা থাকে সেইগুলো একটি ব্যাগে ভরে আমার মাছের প্যাকেটের পাশে রেখেছে হয়তো বা তারাও মনে করে দিতে ভুলে গেছে আর আজাদও চেয়ে আনতে ভুলে গেছে কিছু করার নেই রিজিকে ছিল না আফসোস করে লাভ নেই যেইটুকু আছে সেইটুকু নিয়েই হ্যাপি থাকেন তো আজ আর বাড়াচ্ছি না কথা বিদায় নিচ্ছি অনেক কাজ আছে আশা করবো আমার এই ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো পরবর্তী ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফিজ লাভ ইউ অল গাইস